É isso mesmo, hoje foi dia de casa cheia na Câmara de Vereadores de Bragança, dia em que iniciam os trabalhos legislativos durante esse bienio, né? a partir desta quarta-feira. Né? Hoje, claro, uma sessão extraordinária, porque normalmente as sessões ocorrem nas quintas-feiras, mas hoje foi o dia de posse né? da nova mesa diretora aqui da Câmara Legislativa de Bragança. Lembrando que... É, o presidente da casa agora é o Marinaldo Ambrósio, mais conhecido como Marico, o novo presidente da casa. Fernando Julifé, ele é o vice-presidente. Aí seguem as é, secretarias, né? O primeiro secretário é o Deco Lima, o segundo o Francisco Mendes, ou Chico da Pesca, e o terceiro Zeca do Treme. A cerimônia de hoje contou com a participação do prefeito municipal, Raimundo Oliveira, do vice é, Mário Júnior, a primeira dama também esteve presente, assim como outros convidados e todos os secretariados né, da Prefeitura Municipal de Bragança. E durante a entrevista, nós tivemos aí uma coletiva com o prefeito, com o vice-prefeito e com o atual presidente da casa, a Câmara dos Vereadores. O prefeito é, reforçou o trabalho de parceria com a Câmara de Vereadores e também frisou é a luta que terá em parceria com o governo do estado para poder construir no município de Bragança um estádio e também um ginásio municipal, além de outros projetos. Vamos ouvir um trecho desta entrevista. Não tem uma coisa na gestão melhor do que a humildade, a amizade e a parcialidade. Então você vê que nós já vamos para três anos sem briga nessa Câmara que Bragança hoje tem obra em tudo que é canto do, do município, junto com o governador do estado, o governador Helder Barbalho, junto com a Câmara Municipal. Estamos aqui para isso. Agora mesmo, eu vou para lá pedir para o governador o nosso estádio de futebol e... Rapaz, o pedido é... E o estádio municipal, o ginásio municipal para nós. Já demos o terreno, olha aí, vem a creche, vem muita coisa, vem a creche, vem a usina, a usina da paz, vem a, a, a Montenegro, vem a feira, vem a, a orla do, da cidade, vem a orla de Ajuriteua. Me diga uma coisa, qual é o governador do estado? que já deu para o município de Bragança o que o Helder Barbalho já deu. Foi 10 quilômetros de asfalto, o prefeito aqui fez 18. E presta conta, está no papel. Quem não acreditar, pode ir lá na rua, passar a língua no asfalto e que ele está lá. O vice-prefeito Mário Júnior também falou durante a coletiva e explanou aí os principais projetos, os principais planejamentos da prefeitura nos próximos anos, em parceria também com a Câmara de Vereadores e com o Governo do Estado. Primeiro, hoje agradecer e parabenizar a eleição do, do vereador Marinaldo Ambrósio e toda a diretoria, a nova diretoria da Câmara Municipal, vice-presidente Júlio Fé, Deco Lima, secretário, e os outros dois vereadores que compõem a mesa, que é o Chiquinho da Pesca e o vereador Zeca do Treme. Dizer que nós temos um planejamento junto com o nosso prefeito e os nossos 12 secretários para o bienio 23 e 24. E não tem como fazer esse planejamento, o nosso prefeito já citou, sem a parceria com o governo do estado. O governador Helder Barbalho já investiu mais de 70 milhões no município de Bragança. E por isso que teve uma votação maciça aqui no nosso município, com 51 mil votos né, que o recolocaram com a presença de Bragança como governador reeleito. Então Bragança caminha para terminar as obras que estão em andamento, que é a Orla de Ajuruteu, a Orla do Rio Caeté, o programa Asfalto por Todo Pará continua, né? já foram feitos 13 quilômetros. Né? E a gente tem a Avenida Governador Minonça Furtado, que também entrará em processo licitatório para ser pavimentada com ciclovia também nessa área. Nós temos também pontes que estão sendo construídas naquela região do, 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 
dos rios Cereja e também naquela região ali da Vila Siná e Taíra, ali no buraco do Cobrão. Nós também temos é, a policlínica do nosso município, nessa parceria com a SESP, o governo do estado, que será entregue ainda este ano, com equipamentos e consultas especializadas. Nós temos também é, a Prefeitura Municipal de Bragança, que é uma obra que também está em execução e caminha para a sua entrega, para a sua finalização. E também a Usina da Paz, já citado, que será um momento de grande alegria para todos nós, né, prefeito? Governo do Estado, Prefeitura de Bragança e Vale, né, que é a companhia responsável por essa obra. E por fim, agora a gente vai ouvir aí a fala do presidente da casa, o Marico, né, que falou sobre é, essa parceria que deve ter com o governo municipal e dar continuidade nos trabalhos à frente da casa. Os trabalhos têm que ser em parceria, né? Como está acontecendo, a gestão do seu Raimundo e do vice doutor Mário tem sido uma parceria que tem dado certo. Os pedidos da Câmara, meu e dos colegas vereadores, têm sido atendidos né? na medida do possível. É claro que quatro anos, oito anos de mandato, ninguém vai conseguir fazer tudo o que o povo realmente precisa. Ainda existem muita, muitas coisas que faltam acontecer, faltam fazer. Mas a gestão do Sr. Raimundo tem trabalhado muito. Todo mundo vê os trabalhos na rua, nas comunidades, nas regiões. Então a casa hoje, com o começo dos trabalhos legislativos, a gente quer dar só continuidade com esse trabalho e com essa parceria para o desenvolvimento do município de Bragança. Depois é, desse momento, é, dessa cerimônia de posse, né, com participação de todos esses políticos, dessas autoridades, a sessão é, legislativa continuou após 10 minutos de intervalo. Lembrando que as sessões legislativas normalmente acontecem às quintas-feiras e hoje foi de forma extraordinária.